Top 10 smartphones under 10K, 4ML. Yes guys, ito na yun. Ano yung pinaka-okay na phone under 10K for Mobile Legends? Well, syempre naman, Mobile Legends ang pinakasikat na game sa Play Store. Yes guys, ang dami naglalaro ng game na yan at marami din nagtatanong sa akin, Bins, ano yung pinakamagandang phone under 10K pang Mobile Legends? Yes, ito na sila. Nasarapan ko. Ang pinaka-okay ang mga pinakamurang phones na pwede nyong bilhin ngayong 2020. Unang-una sa lahat, hindi to specs comparison. Siyempre, tinest ko sila lahat isa-isa. Paulit-ulit yan, sa rank, sa classic. Inalam ko talaga kung sino yung pinaka-smooth, pinaka-lag-free, may pinaka-magandang display, at yung may pinaka-okay na battery charging and battery life. Kasi doon dapat yung inyong focus sa paghahanap ng isang Mobile Legends na phone. Performance, display, and battery. Ayan. Siyempre yung iba, mukhang maganda yung specs nila. Maganda yung processor. Kaya lang, kung tinarik ko sa Mobile Legends, medyo malag. Actually, sobrang lag. May mga ganong phones dito. Yung iba naman, di mo akalain na mabagal yung kanilang processor, pero ang ganda pala ng kanilang performance sa Mobile Legends. Kaya, nakakagulat. And yes, guys, ito na yun. Malalaman nyo na. Apple Let's Bins, and you're watching Unbox Diaries. <laughs> Top 10. Isang Xiaomi phone. Redmi, 9A. Actually, ito yung pinakamura sa ating listahan. 4,690 pesos lang siya. Meron siyang Helio G25 processor, 2 gigs of RAM, and 32 gigs of internal storage. Kamusta naman sa ML? Well, kung napanood nyo aking comparison, no? And reviews ng Redmi 9A, malalaman nyo na hindi siya ganun ka-okay. Although siya yung pinakamura, hindi lang siya okay sa actual na gameplay. Medyo malag siya. Tinry ko yung HFR mode, high graphics, and things like that. Medyo super sablay siya dun sa part na yun. Sa una, kala mo walang lag. Parang smooth-smooth. Kasi nga, naglalakad ka lang. And then, kapag may kalaban na, may mga creeps na, medyo bumabagal na siya. Yun lang. Bigla mo mararamdaman na biglang may bagal. Tapos, pag may clash, Ayan na, zero talaga siya bibigay. <laughs> Yun lang, hindi niya talaga kaya yung mga masyado maraming animation sa display. Sobrang daming nangyayari sa screen at the same time, hindi niya kaya yun. Bibitaw at bibitaw yung kanyang frames. And sometimes, hindi siya ganun ka-playable. Sad to say. Ayan si Redmi 9A. Kaya lang bumili siya ng konti nung tinanggal ko yung HD mode. High definition daw kasi. Yung nga lang, no, hindi pa rin siya ganun ka-smooth. Hindi siya kasing smooth na mga ibang phones na andito. Yung mga top 5, yun. Yung talaga wala talagang pagbagal yun. Ito kasi kahit smooth graphics mo, mabagal pa rin siya. Lahat turn off mo na, medyo frame drops pa rin. Unfortunately, sayang talaga. Mura na siya eh. Pero yun nga, kaya siya top 10 sa ating listahan. Mm. Top 9. Realme C11. Ayan siya. Realme C11, ang karibal ni Redmi 9A. Ang presyo, 4,990 pesos only. 2 gigs of RAM, 32 gigs of internal storage, pero mas mabilis sa kanyang processor ng konti. Helio G35 naman siya. Pero syempre, ang katanungan, mas mabilis ba talaga siya kaysa kay Redmi 9A? In terms of Mobile Legends, well, konting-konti lang naman. I would say, parang... Sobrang liit na ng difference nila sa Mobile Legends. Parang hindi mo siya mararamdaman. Although, ang major advantage niya is yung kanyang display. Mas bright ang display niya. So, mas playable ang Mobile Legends. Lalong-lalo na sa labas. Ito kasi, sobrang dim ng display ng Redmi 9A. So, kung maglalaro ka sa labas, parang, mm, hindi mo siya masyado ma-enjoy. Realme C11 at least ito, mas marami kang situation na ma-enjoy mo siya. Yun nga lang, no? Ganun din siya. Malag din siya sa high settings. HFR mode, HD mode. So, kailangan niyo ibaba yung settings. HD mode off, mga ganyan. Yan. Medyo sayang no? Kasi nga, mura lang siya. Para sila ni Redmi 9A, malag sa ML. Yes, hindi rin siya nag-smooth. Kahit i-off ko na lahat ng mga settings niya sa Mobile Legends. Pero yun nga, that's why top 9 lang siya. Top 10? Top 9. Tig for 4K lang yan. Up next ay si Realme C3. Yes, itong phone ay lumabas sometime in March or February. Itong phone na to ay isa sa mga pinakasulit na phones na lumabas nung time na yon, Like, super baba ng presyo niya, 5,990 pesos only lang siya. Meron ka ng mid-range processor, Helio G70. It was too good to be true. Pero ngayon, sa Mobile Legends, mm, siguro dahil sa bagong updates, ayun lang, actually wala yung phone dito, so nag-ask ako ng help sa isa sa mga subscribers ko. Si David Sardinio. Thank you, David, sa, sa pagbigay na sa akin ng information about sa Realme C3. Kasi wala na sa akin yung Realme C3 na pamigay ko na sa aking mga subscribers. Giveaway siya dati. Pero yun nga, just like other users dun sa group ng Realme C3, nag-frame drops talaga si Realme C3. Dahil sa bagong update. Siguro dahil sa bottleneck to, no? May mali sa code, kaya bumabagal yung software masyado. Malamang sa malamang, hindi to problema ng Mobile Legends. It's a matter of the software na hindi siya ganun ka-optimized. No? Siguro marami na siyang kinakain ng memory. Kailahanin, 3 gigs lang yung kanyang RAM. Baka doon sa bagong update, medyo marami na siya masyadong pinaprocess, nahihirapan na siya. So feeling ko, nung pinagsabay niyo yung Mobile Legends and yung kanyang bagong software update, medyo kumupad na lahat ng performance doon sa Realme C3. 
I just think ganun siya. Kasi unang-una, bumagay lang siya dun sa software update ni Realme. Hindi sa software update ni Munton. And that is why. Realme C3, medyo malag na ngayon. Madalas mag-frame drops. Uh, minsan daw, unplayable. Yun lang naman. Sa mga iba naman, okay lang daw. Siguro baka hindi pa nila na-update yung kanilang software. Baka lang ganun. Pero currently sa A33 na update, malag talaga siya. Ito yung kanyang itsura. As you can see, talagang hindi siya okay. Thank you pala kay Davids no, pag sa pag-provide sa akin ng ganitong screen recording ng Realme C3. Ayan na guys, kita kita nyo naman. And I think ito yung major problem no, ng kanyang lack of RAM. 3 gigs lang kasi. At least guys, kumuha kayo ng isang phone na 4 gigs of RAM. Kasi pag 3 gigs, parang kulang na kulang talaga siya eh. Lalo ang lalo na at mabigat ang mga software ngayon. Sobrang bigat nila. Kaya 3 gigs is... And feeling ko, hindi yung problema dito sa Redmi 9A and Realme C11. Malit din yung kanila mga RAM. Pero huwag kayo magilala. Kaya nga siya top 7 lang no, si Realme C3. Next on our list is... Yumidi G A7 Pro Tanan Yan Actually guys, na-review na ito na siyang Same price as the Realme C3 5,990 pesos only 464 na siya So 4 gigs of RAM 64 gigs of internal storage More than double the Realme C3 At least for the storage no? And yun nga, 4 gigs of RAM na siya So, and 1080p display na to guys So, ayun nga, napansin ko Ang bright ng kanyang display Kaya kapag nagbawa Mobile Legends ko dito O kaya kanyang itsura Also, compared sa tatlong smartphones na nauna no Mas smooth siya Kisa dun sa tatlo Napansin ko lang Pero malag pa rin siya na konti Hindi pa rin siya kasing smooth Na mga ibang smartphones Na andun sa top 5 Yes, kapag lumundag na tayo sa top 5 Doon na mawawala yung parang feeling of lag Pero ito, since top 4 pa lang tayo And yun nga, Helio P23 lang kanyang processor Medyo last year pa no? Ang bago kasi ngayon mga Helio G series na Pang gaming talaga sila Kaya lang, hindi pa optimized Ito kasi na-optimized na guys Medyo matagal na yung kanyang processor So, okay na okay siya ngayon Pero napansin ko Kailangan naka-smooth graphics lang kayo dito Kung gusto nyo mag-HFR mode And HD mode on Medyo malag kasi Yes, ganun ka-complicated Ang Mobile Legends sa mga smartphones Lalong-lalo na sa mga Less than 10K Mahirap maghanap ng Okay na smartphone Pang Mobile Legends At less than 10,000 pesos Kadalasan Naglalag sila Pero yun nga 464 na siya 1080p display na And USB Type-C pa siya So Ito yung first Na 1080p display sa ating listahan And USB Type-C Kasi nga itong tatlo Nung nauna Micro USB lang And 720p display lang sila And madidilim yung kanilang mga display So Ayun na naman Pero guys Huwag kayong maglala Malapit na tayo sa ating mga smooth phones Yung talagang smooth Sa Mobile Legends Ito na yun Malapit na. Top 6. Huawei Y6P. Gulat kayo no? Well, unang-una, 464 din siya. And 5,000 mAh of battery. Yun nga lang, Helio P22 yung kanyang processor. Medyo mas mababa pa sa Yumini G A7 Pro. Pero, since wala siyang Google, mas mabilis lahat ng mga apps niya. Can you believe it? Yes, yung Huawei Mobile Services ay mas smooth pa, mas optimized, and mas lag-free compared sa GMS, Google Mobile Services. Yung Google kasi guys, medyo mabigat. Mabigat talaga siya sa smartphone. And compared sa HMS, yung kay Huawei, magana magan siya. Kaya nung na-review ko siya, napansin ko, ang smooth-smooth na experience. Mapa social media, sa home screen, napaka-swabby niya guys. And syempre, okay na okay siya sa Mobile Legends. Yung nga lang no, ang pinaka-max niya sa akin, I guess, medium graphics. Pero, naka-turn on yung kanyang HD mode at yung HFR mode niya na may shadows, okay yan. Kasi napansin nyo kanina, kahit ibaba lahat yung mga settings ng mga naunang phones, medyo malag pa rin sila ng sobra. Pero itong si Huawei Y6P, which is na benta ko na, smooth na smooth sa Mobile Legends. Feeling ko talaga, ginalingan ni Huawei ang pagsuyo kay Moonton dito sa game na to. Kasi ang okay eh. Sobrang playable niya from start to finish. Yun nga lang, medium graphics lang. Kasi siguro, dahil dun sa processor niya, yun talaga yung limit ng Helio P22 processor. Ayan. And syempre, meron na rin siyang 5,000 mAh battery. Yun nga lang, wala siyang fast charging. Or 10 watts lang, medyo mabagal. Okay, so ito na. Top 5. Redmi Note 9. Bulat ba kayo na hindi si Redmi 9 or si Redmi Note 9S? Bakit si Redmi Note 9 ang ating top 5? Well, well currently, ito na yung other than the Redmi 9A ay merong MIUI 12 and from the looks of it medyo mabigat yung kanyang software update si MIUI 12 and apektuhan si Mobile Legends dati hindi naman ito ganito eh yung MIUI 11 pa lang si Redmi Note 9 ang smooth smooth nya nun MIUI 11 nung in-update ko sa MIUI 12 biglang bumagal yung game as in like frame drops bumibitaw na siya parang hindi na siya ganun ka-playable compared sa dati unfortunately kitang kita nyo naman na kahit nagpa-farm na ako medyo malag siya parang ah hindi okay ah pero yun nga yung kanyang presyo 7,000 
990 pesos, 364. Meron pa siya isang variant, no? 9,990 pesos na. 4128 naman yun. Tapos 1080p display na siya. USB Type-C. May fast charging up to 22 watts. Meron pa siyang 48 megapixel camera. Isa talaga siya sa mga pinakasulit na phones na lumabas. Yun nga lang, after the update, medyo bumagal ang Mobile Legends. Tulad na sabi ko, it's not about the specs. Kahit sabihin mo pa, meron siyang Helio G85 processor. Which is napakabilis. Yun nga lang, hindi siya nagre-reflect sa actual usage. Medyo napabagalan ako sa kanyang software ngayon. Hopefully, ma-resolve nila to in the near future. Pero yun nga, during this recording, hmm, tinry ko siya kanina. Kanina lang, nag-classic ako. Bakit ganun? Ayan si top 5. Okay, so top 4. Guys, dito wala na kayo makikita ng frame wraps. Wala na. Wala na ang frame wraps dito, guys. Itong apat na phone na to ay yung mga pinakamalupit, pinaka-lag-free phones you will find in the market ang nagkakatulong na lang sa display, sa charging, which is, kailangan nyo malaman yun. Kasi for me, oo, oh, okay nga yung kanyang performance, swabe naman, kaya lang, yung display medyo dim. Or, medyo mabagal yung kanyang charging. Or, mabilis siya maubos yung battery. Mga ganun. Which is essential din sa pagpili ng isang magandang Mobile Legends phone. Pero nga, ito na yung top 4. See? Ito na siya, guys. Yan. Teka lang, Mins. Bakit yan? Di ba nga sinabi ko, kailangan maging smooth muna ang Mobile Legends. Yung unang-una. And then na nga, chinect niya yung box na yun. Very smooth siya sa Mobile Legends. High graphics, HFR mode, HD mode, Halos lahat. Ito yung kaunaan ng phone na hindi talaga nag-lag sa high settings. Like, wala talaga akong naramdaman. Sobrang smooth niya. Sobrang okay niya, guys. From start to finish, wala akong masabi. Isa to sa mga pinakamabilis, pinakasmooth sa Mobile Legends. Constant 60 frames per second ang makukuha niyo dito sa Huawei Y7P. And I think ang nagdala dito is yung kanyang processor, si Kirin 710F. Medyo last year pa yung kanyang processor, yun nga lang, sobrang optimized na kasi. Ang story kasi nito guys, nakita ko naglalaro ng Mobile Legends sa aking editor, and yung kanyang smartphone is napaka-smooth. Hagos sa kanya, kundo naman ng Mobile Legends mo ah. Naka-HFR mode na ba yan? Yan, oh sir. Yan o. Oh. High graphics din o. Oh. As in guys, sobrang smooth niya. Ang sabi pa niya sa akin, ang sarap daw sa mata. Ang gamit niya pala is Huawei Y9 Prime. So, pares lang sila ng processor. So, inisip ko, since same sila ng processor, tinest ko rin to, ganun din yung kanyang performance. Yung nga lang, Huawei Y9 Prime is last year pa yon. Ito yung latest nila, Y7P. Yung nga lang, 720p lang kanyang display and 4,000 mAh of battery lang. Mabagal ang charging 10 watts lang. So, doon lang siya nagkulang no? sa extra specs na kailangan mo para mas gumanda pa yung experience mo sa Mobile Legends. Kasi nga, paano kung like ang low bat, maghihintay ka ng konti or matagal. Tapos guys, yung presyo ni Huawei Y7P ay nabawasan na ng 1,000 pesos. Dati, 9,990 pesos siya, 464 ngayon, 8,000. 990 pesos only na lang siya sa Lazada 464. Okay. Huawei Y7P, top 4. Alright. Okay, so, dito sa top 3 guys, medyo nahirapan na ako. Kasi halos lahat naman sila is okay. Lahat sila sobrang smooth. Hindi ko talaga nakita yung difference in terms of smoothness and bilis sa kanilang tatlo. Pero, nagkatalo na lang sa mga ibang specs like yung battery and yung display and syempre yung pricing din. At top 3, Si Realme 6i The Maleta phone or watermelon phone Sa lahat ng mga Realme phones na na-review ko As of late Ito lang yung hindi bumagal As in, seriously As of this recording, yung pinakalatest sa software niya is Very smooth Same siya ng performance ng Huawei Y7P Ganun siya kaswabe Walang lag Playable from start to end mag enjoy ka dito ng paglalaro ng Mobile Legends Sa Realme 6i Yung nga lang, 720p lang kanyang display Pero 5000 mAh battery naman siya And 18 watts fast charging Ayun, meron na siyang ganun. Tapos bright naman yung kanyang display. Actually, mas bright siya sa mga ibang phones eh. Napaka-bright niya. Yun nga lang, medyo may kamaharan siya. Presyo niya, 7,990 pesos. 364 yun. Meron din siyang 4,128, pero 9,990 pesos na siya. So, yun lang. Paano kung malaki yung 8K, no? So, technically, mas okay siya kay Huawei Y7P. Mas malaking battery, USB Type-C na. Kaya lang, top 3 lang siya. Diba? Medyo impressive na siya sa Mobile Legends. Kala nyo, ito na yung pinaka-okay, diba? 7K lang, tapos okay na. Well, itong top 2 guys ay magugulat kayo. Sa lahat ng cellphone na nakita nyo, ito yung pinaka-mura na pinaka-smooth sa Mobile Legends na na-experience ko. Like, lahat ng settings naka-high, HFR mode, HD mode, lahat yan, pero hindi bumagal. Same processor sila ni Realme 6i, Helio G80 processor. Yes, same na same makanda na performance, constant 60 frames per second. Yun nga lang, mas mababa siya ng 1,000 pesos kay Realme 6i, which is 6,990 pesos only lang siya sa Lazada. Yun nga lang, 332 lang siya. So, ewan ko ba? Parang... Well, unang-una, MIUI 11 pa rin kasi siya. Feeling ko magaan yung software kaysa compared sa MIUI 12 ni Redmi Note 9. Nagulat nga ako na mas mabilis pa pala si 
Redmi 9 kisa kay Redmi Note 9 sa Mobile Legends. Although hindi dapat ganun yun. Kasi nga ang difference ng Helio G80 sa G85 ay napakaliit lang. Ibig sabihin, may ginawa yung software doon sa process na yun. Pero currently, 6K lang. Ito rin pinaka-okay sa Mobile Legends. Pinakamura sa lahat. Si Xiaomi Redmi 9. Yan. So kung naghanap ng phone na 7K lang, ito na pinaka-okay. Mm. 7K lang. May 1080p display ka na, 5,000 mAh battery, and meron ka pang 18 watts na fast charging. Yung nga lang, medyo dim yung kanyang display. So yun yung parang pinaka-problem niya. Medyo madilim. Pero kasi ito yung pinaka-mura na smooth yung Mobile Legends experience. Tapos may fast charging ka pa and malaking battery. So, cash yung number 2. Pero sino yung number 1? Mukhang alam niyo na to, ito yung lagi kong nire-recommend sa Mobile Legends. Pinaka-okay sa lahat. And probably the best priced phone to date. Ang Xiaomi Redmi Note 9S Guys, when it comes to smooth Kasing smooth niya yung tatlo dito Realme 6i, Redmi 9, and si Huawei Y7P Kaya lang, ang main advantage niya is Meron siyang bright display Tapos 1080p pa yan Meron ka pang up to 22 watts na fast charging Also, naka Snapdragon processor na siya Which is ang Snapdragon 720G Siya na may pinakamurang Snapdragon 720G Sa lahat ng phones ngayon Ang sumunod ay si Realme 6 Pro, which is about 16,000 na yun, no? Ito guys, 10,000 lang. Meron ka na Snapdragon 720G processor. So kahit hindi Mobile Legends ang laruin nyo, kayang-kaya niya kahit yung mga pinakamabigat na mga game sa Play Store. And best of all, hindi siya umiinit. Napansin ko kasi, kapag MediaTek yung processor, kahit Helio G series pa yan, medyo umiinit yung kanilang phone, yung processor niya. Pero ito guys, Snapdragon na siya. So, smooth na siya, cool pa, maganda yung display, maganda yung kanyang battery, tapos glass pa yung kanyang material. Ito yung lagi ko sinasabi na sobrang murang binenta ni Xiaomi. Parang palugi niya binenta. Kaya it really makes sense, no? To save up for this phone. Talagang karapat dapat siyang pag-ipunan ng pera. Na kahit almost double siya ng Redmi 9A, ibang klase naman ang nabibigay niya para sa inyo. At guys, kung competitive kayo, meron din siyang 5 GHz Wi-Fi. So, ibig sabihin, mas mabilis sa kanyang networking capabilities kaysa sa other phones na to. Except, siguro si Redmi 9. Actually, o nga pala, nakalang sabihin, si Redmi 9 ay merong 5GHz Wi-Fi din pala. Kaya din pala siya number 2 sa ating list. Kasi nga, meron siya ganun. And yung kanyang rival na si Realme 6i ay walang 5GHz Wi-Fi. Hmm. Ito na naman, no? Kung performance na naman sa Mobile Legends, yung smoothness, yung bilis niya, ito na yung pinakamura. Pinaka-okay sa lahat, walang problema yan. Malaki na yung battery, may fast charging ka na, and may 5GHz Wi-Fi ka na. 6,990 lang siya. Although 3 gigs of RAM lang, 32 gigs of internal storage, baka lang mabilis kayo maubusan ng storage dito sa phone na to. Pero yun nga, kung galing na yung pera nyo, ito na yung pinaka-okay na phone, under 7,000 pesos. Pero kung ako sa inyo, kung may extra kayong 3,000 pesos, ito na, Redmi Note 9S. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Hirap no? <laughs> Actually, konti lang talaga ang mga smartphones na smooth ngayon. Especially sa updates na nangyayari sa Realme and other phones like si Redmi Note 9. Dahil sa update niya, bigla siya bumagal. Pero yun nga, meron pa rin mga phones na consistent. At sana ganun pa rin sila in the near future. Sana lang. Pero yun nga, these are the best phones. By the way, thank you again to Davids for providing me the screen recording of Realme C3. Mag-subscribe na lang kayo sa channel niya guys. Meron siyang magandang mga gameplay videos sa kanyang YouTube channel. And also, don't forget to subscribe. Hit the bell icon sa channel natin. For more top 10 na uh, ating irarap in the near future. Yes, mga top 10 smartphones under 15K. Yun. Siyempre, hindi lang yan all about ML. Full comparison na yun. Specs and pricing and things like that. Ito kasi ML lang to. Kung gusto niyo na makita ng full ranking, ng top 10 series natin. Abangan, mag-subscribe lang. Upload it si Bins, and you're watching Unbox Diaries.